நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்தாவினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறவரையால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது என்று கூறுகிறார் நம்முடைய உள்ளங்களிலே தேவ அன்பு பரிசுத்தாவினாலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார் மனித உறவுகளிலே நமக்கு தேவ அன்பு தேவை சாதாரணமாய் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அவன் விசுவாசி நானும் விசுவாசி ஆகினாலே நிச்சயமாய் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒத்து போவோம் ஒன்றாய் வாழக்கூடும் உறவுபட முடியும் என்று நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்த பிறகுதான் நமக்குள்ளே உள்ள வேறுபாடுகள் தெளிவாகின்றன நம்முடைய ஆள் தத்துவத்தில் உள்ள கருதுமுறையான தன்மைகள் வெளியாகின்றன அப்பொழுது சோர்ந்து போகிறோம் மனித தன்மையிலே நாம் ஒன்றாய் வாழ முடியும் என்று எண்ணினாலும் நமக்குள்ளே பாவ சுவாவம் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நாம் மாம்ச சுவாவம் உள்ளவர்கள் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினாலும் மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகளாகிய நாம் இன்னும் மாம்ச சுவாவத்தை உள்ளவர்களாய்த்தான் இருக்கிறோம் மாம்ச சுவாவம் மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆள் தத்துவத்தின் சுவாவ பலவீனங்களும் நமக்கு உண்டு இவற்றாலே தான் உறவு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன இந்த உறவு பிரச்சனைகளில நம்முடைய இயற்கையான பாசமும் சிநேகமும் அன்பும் போதாது தெய்வீக அன்பு நமக்கு அவசியம் இந்த அன்பை நமக்கு தருவது பர்சுத்தாதியானவர் தான் சமீபத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தம்பதியோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் இந்துக்களாயிருந்து ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் ஐயா நாங்கள் இதோ இந்த கிறிஸ்தவ இயக்கத்திலே சேர்ந்து இந்த தாபனத்தில் இருக்கும்போதுதான் மற்ற மனிதர்களோடு எங்களால் ஒத்து போக முடியவில்லை மனித உறவுகளின் பிரச்சனைகளை அதிகமாக உணர்கிறோம் ஆனால் இதற்கு முன்பு எங்களுடைய பழைய வாழ்வில் எல்லாரோடும் நாங்கள் ஒத்து போனோம் எல்லா மனிதரோடும் எங்களுக்கு நட்பு இருந்தது இது ஏன் என்று கேட்டார்கள் நான் அவர்களை பார்த்து சொன்னேன் ஏசு கிறிஸ்துவனாலே ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தெய்வ ராஜ்யத்தின் மக்களுக்குத்தான் மனித உறவுகளின் முக்கியத்துவம் தெரியும் அவர்கள்தான் மனித உறவுகளின் முக்கியத்தை அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படி அறிந்து கொண்ட பிறகு மனித உறவுகளின் பிரச்சனைகள் நமக்கு பெரியதாய் தோன்றுகின்றன மற்றபடி மனித உறவுகளின் பிரச்சனைகளை நாம் பொருட்படுத்தவே மாட்டோம் என்று நான் சொன்னேன் என் அருமையான விசுவாசியே மனித உறவுகளின் பிரச்சனைகள் உனக்கு பெரியதாய் தோன்றுவதற்கு காரணம் தெய்வ ராஜ்யத்தில் மனித உறவுகள் முக்கியமானவை பசித்தாதியானவர் அந்த உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறார் ஆகையினாலே தான் அந்த உறவுகளில் உள்ள குறைபாடுகளும் நமக்கு தெளிவாகின்றன அப்படி குறைபாடுகளை நாம் உணரும்போது நம்முடைய சொந்த அன்பினால் நாம் உறவு கொள்ள முடியாது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பசித்தாதியானவரின் உதவிக்காக நாம் கேட்க வேண்டும் கலாத்தியிருக்கையின நிறுவம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை எடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல ஆவியின் கனியை குறித்து கோவில் எழுதியிருக்கிறார் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை என்று எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஒவ்வொரு அம்சமும் ஆவியின் கனியின் ஒவ்வொரு அம்சமும் அன்போடு கூட சம்பந்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எதை காட்டுகிறது பசுத்தாவியின் கனி ஒன்று அது அன்புதான் ஆனால் அந்த அன்புக்கு பல அம்சங்கள் உண்டு அந்த அம்சங்களைத்தான் இந்த வசனங்களில் ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அன்பு பசுத்தாவியானவரால் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடும் ஆகையாலே நீ மனித உறவுகளுக்கென்று உன்னை ஆழ்த்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமானால் பசுத்தாவியானவரால் நிரப்பப்பட வேண்டும் திருமணத்திற்கென்று தங்களை ஆழ்த்தப்படுத்திக் கொள்ளும் வாலிப மக்களுக்கு நாம் சொல்லிக் கொள்ளும் ஒரு வார்த்தை திருமண உறவுகளை நீ சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் அன்போடு வாழ வேண்டுமானால் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட வேண்டும் திருமண வாழ்வுக்கு ஆழ்த்தப்படுத்திக் கொள்ளும் எந்த வாலிபனும் எந்த வாலிப பெண்ணும் ஆவியானவரின் உதவி இல்லாதபடி அந்த திருமண உறவிலே நுழையவே முடியாது சாதாரணமாய் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நான் அவளை நேசிக்கிறேன் அவள் என்ன நேசிக்கிறாள் நாங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டால் குடும்ப வாழ்வை நடத்துவோமானால் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது என்று எண்ணிக்கொள்கிறோம் சில மாதங்களுக்குள்ள ஒரே கூறியின் கீழ் வாழும் இருவரும் தங்களுக்குள்ள எவ்வளவு வித்தியாசங்கள் வேறுபாடுகள் உண்டு என்பதை கண்டு கொள்கிறார்கள் தங்களுடைய ஆள் தத்துவங்களின் கலடுமுரடான பகுதிகளை அறிந்து கொள்கிறார்கள் அப்பொழுதுதான் உறவின் பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கின்றன ஆகையாலே பர்சுத்தாதியானவரின் நிறைவு நமக்கு தேவை எதே சீருக்கு எழுதும்போது ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பவுல் பதினெட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபானவரை கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆவியினால் நிறைந்திருங்கள் என்கிற இந்த வார்த்தைகளை தொடர்ந்து 
ஆவியினால் நிறைந்து கொண்டே இருங்கள் என்று நாம் மொழிபெயர்க்கலாம் ஆம் ஆவியானவர் தொடர்ந்து நம்ம நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இதன் பொருள் என்ன ஆழ்சத்துவம் உள்ளவர் ஆவியானவர் நாமும் ஆழ்சத்துவம் உள்ளவர்கள் ஆழ்சத்துவம் உள்ள ஒருவர் ஆழ்சத்துவம் உள்ள இன்னொருவரை நிறைக்க வேண்டுமானால் அதன் பொருள் என்ன அவர் இவரை ஆட்கொள்ள வேண்டும் அடக்கி ஆள வேண்டும் என்பதுதான் பொருள் பசுத்தாவியானவரின் ஆழ்வையின் கீழ் நாம் நிரந்தரமாய் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருப்போமானால் மனித உறவுகளிலே நாம் வெற்றியாயிருக்க முடியும் ஆவியினாலே தொடர்ந்து நிரந்திருங்கள் என்று எழுதிவிட்டு பிறகு இருபத்தி ஏழாவது வசனம் முதல் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் இதோ ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் மனித உறவுகளை பற்றி பவன் எழுதுகிறார் குலோசே இருக்க நிறுவம் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகாரத்திலும் இவ்விதமான மனித உறவுகளை குறித்து எழுதுகிறார் மனித உறவுகள் ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே முக்கியமானவை என்பதை இது எடுத்து காட்டுகிறது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள உறவு பிள்ளைக்கும் பெற்றோருக்கும் உள்ள உறவு எஜமானுக்கும் வேலைக்காரருக்கும் உள்ள உறவு இவையெல்லாம் முக்கியமானவை என் அருமையான விசுவாசியே நீ மனித உறவுகளை உதாசீனம் செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறாய் உபவாசிக்கிறாய் ஊழியம் செய்கிறாய் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி திரும்பி கடவுளுடைய நாமத்தில் எதையெல்லாமோ செய்கிறாய் ஆனால் மனித உறவுகளிலே எவ்வளவு பலவீனமானவனாய் இருக்கிறாய் எவ்வளவு வீழ்ச்சி உள்ளவனாய் இருக்கிறாய் முற்கோபம் உள்ளவனாய் பொறுமை இழந்தவனாய் எத்தனையோ முறை தகாத வார்த்தைகளை அள்ளி கொட்டி மற்றவர்களை புண்படுத்தி இவ்விதமாக மனித உறவுகளை நீ உரைத்து போட்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய வாழ்வில் இது ஒரு பெரும் தேவை என்பதை நீ ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மனித உறவுகளிலே வீழ்ச்சி உள்ளவனாய் அதை மூடி மறைத்து விட்டு மற்ற காரியங்களிலே நீ ஈடுபட முடியாது ஏன் மனித உறவுகள் முக்கியமானவை என்பதை திருமறை தெளிவா எடுத்து சொல்லுகிறது கசப்பு இருக்கக்கூடாது மன்னிக்காத சுவாவம் இருக்கக்கூடாது மற்றவர்களை புண்படுத்தும்படியான வார்த்தைகளை பேசும் சுவாவம் மற்றவர்களை தூஷிக்கும் சுவாவம் இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் திருமறை தெளிவாய் போதிக்கிறது ஆகனாலே மனித உறவுகளை நாம் முக்கியமானவையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மனித உறவுகளிலே வெற்றியோடு நாம் இருக்க வேண்டுமானால் பர்சுத்தாவியானவரின் வல்லமை தேவை என்று கடந்த நாளிலே நாம் கவனித்தோம் எதேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனத்திலே பவுல் எல்லா உறவுகளிலும் காணப்பட வேண்டிய ஒரு தன்மையை விளக்கிச் செல்கிறார் தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்பறிந்திருங்கள் என்று எழுதுகிறார் ரெண்டு காரியங்கள் மனித உறவுகளுக்கு அவசியம் என்று கூறுகிறார் முதலாவது தெய்வ பயம் மனித உறவுகளிலே நமக்கு தெய்வ பயம் இருக்க வேண்டும் சாதாரணமாய் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா இந்த மனிதனுக்கும் எனக்கும் உள்ள காரியம்தானே இது கடவுளுக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று நாம் எண்ணிக்கொள்கிறோம் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் கடிதங்களில என்ன வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எந்த எண்ணத்தை வேண்டுமானாலும் எண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் தெய்வ பயம் நமக்குள்ள இருக்குமானால் ஐயோ ஆண்டவரை நாம் துக்கப்படுத்த கூடாது அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் இந்த மனிதனை இவ்விதமாய் பேசக்கூடாது இவனுக்கு இதை செய்யக்கூடாது என்று நாம் எண்ணுவோம் தெய்வ பயம் இல்லாததினால்தான் மற்ற மனிதர்களை நாம் பெருமனவரி எல்லாம் நடத்தி விடுகிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகளிலே ஒற்றுமை குறைவு இருப்பதற்கு காரணம் என்ன கோட்டு கேசுகள் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன ஒருவரை ஒருவர் தூஷிப்பதற்கு காரணம் என்ன ஜாதியின் பெயராலும் மொழியின் பெயராலும் திருச்சபைக்குள்ளே திருவினைகளை உண்டாக்குவதற்கு காரணம் என்ன அரசியலை கொண்டு வந்து கட்சி பூசல்களை சபைக்குள்ளே உண்டாக்குவதற்கு காரணம் என்ன இதோதன் அருமையான நண்பனே உன்னுடைய சபையிலே குழப்பங்களை நீ உண்டு பண்ணிக் கொண்டிருப்பாயானால் உன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள பூசலுக்கெல்லாம் நீ காரணமாயிருப்பாயானால் தெய்வ பயம் உன் வாழ்க்கையிலே இல்லாதது அதற்கு காரணமாயிருக்கலாம் தெய்வ பயம் நம்மை ஆட்கொள்ளும் பொழுது மனித உறவுகளை குறித்து விழிப்புள்ளவர்களாயிருப்போம் கருத்துள்ளவர்களாயிருப்போம் ஆகனாலே தான் பவுல் கூறுகிறார் தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்பறிந்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் கீழ்ப்பறிந்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் தெய்வ பயம் மட்டுமல்ல ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்க வேண்டிய மனப்பான்மை என்ன கீழ்ப்படியும் சுவாவம் எப்படி நான் என்னை அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்துவேன் அவன் என்னை பற்றி என்ன எண்ணிக்கொள்வான் அவன் என் மேல் இஷ்டப்பட்டபடி நடந்து கொள்ள மாட்டானா என்றெல்லாம் நாம் கேட்கலாம் அருமையானவர்களே ஒருவருக்கொருவர் நாம் இணங்க வேண்டும் என்பது திருமறையின் போதனை நம்முடைய உரிமையிலேயே பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருக்க கூடாது ஒருவருக்கொருவர் நாம் இணங்க வேண்டும் இன்னும் தனிப்பட்ட உறவுகளிலே என்னென்ன தன்மைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் பவுல் இந்த வேத பகுதியிலே விளக்கி காட்டுகிறார் மனைவிகளுக்கும் புருஷர்களுக்கும் நடுவில் உள்ள உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் முதல் 
முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே நமக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார் மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்பிடுவது போல உங்க சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்பிடுவீங்கள் என்று எழுதுகிறார் சாதாரணமாய் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி எப்படி நான் அந்த முரட்டு மனிதனுக்கு கீழ்ப்படிய முடியும் எனக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை அவர் செய்கிறாரே என் மனதை நோக பண்ணுகிறாரே என்னை ஏதோ ஒரு மிருகமாக விளையாட்டு பொம்மையாக நடத்தி விடுகிறாரே நான் எப்படி அவருக்கு கீழ்ப்படிய முடியும் என்று நீ கேட்கலாம் என் அருமையான சகோதரியே உன்னாலே கீழ்ப்படிய முடியாது உன் சுபாவ அன்பினாலே நீ கீழ்ப்படிய முடியாது ஆகனாலேதான் ஆவியினால் நிறைந்திருங்கள் என்று பவுன் எழுதுகிறார் கற்பித்தாவியானவர் உனக்கு உதவி செய்யும் போது அவர் மூலமாய் தெய்வ அன்பு உன் உள்ளத்தில் ஊற்றப்பெறும் போது இதோ அந்த கணவனுக்கு நீ கீழ்ப்படிய முடியும் கர்த்தருக்கென்று அவனுக்கு நீ கீழ்ப்படிய முடியும் கர்த்தருக்காக நீ கீழ்ப்படிய முடியும் ஆகனாலேதான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல கீழ்ப்படியுங்கள் என்று பவன் எழுதுகிறார் எல்லா மனித உறவுகளும் கர்த்தருக்குள்ளான உறவுகளாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது இது சாத்தியமாகும் புருஷர்மாவை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் முதல் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் கிறிஸ்துவம் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் என்று இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் ஒப்பு கொடுக்கும் அன்பு தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுக்கும் அன்பு எதையும் கொடு என்று வாங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்பு அல்ல எப்போது பார்த்தாலும் கொடு கொடு என்று கேட்கும் அன்பு அல்ல அவர் என்னை நேசிக்கவில்லை என்னை மரியாதை பண்ணவில்லை எனக்கு வேண்டிய கணத்தை கொடுக்கவில்லை என்னை சேவிக்கவில்லை என்று எப்போது பார்த்தாலும் குறை சொல்லும் மனப்பான்மை அல்ல அவள் எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் மனப்பான்மை அல்ல நான் எதை கொடுக்கலாம் என்னையே எப்படி அவளுக்காக கொடுக்கலாம் என்று விரும்பும் மனப்பான்மை இது எப்படி சாத்தியமாகும் பரிசுத்தாதியானவர் உன்னை நினைக்கும் போது உன் சுயம் சிலுவையில் அறையப்படும் போது இவ்விதமான அன்பு சாத்தியமாகும் இரண்டாவதாக இந்த அன்பை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் உங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் எப்படி உங்கள் சரீரங்களை ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களோ அதே போல உங்கள் மனைவி மாறையும் ஏற்றுக்கொண்டு அன்பு கூறுங்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் ஆம் குறைபட்டவள் தான் அவளிலே அநேக குறைவுகள் பலவீனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவற்றோடு அவளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுவும் பரிசுத்தாதியானவர்கள் தான் சாத்தியம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே போஷித்து காப்பாற்றுகிறான் என்று எழுதுகிறார் காப்பாற்றும் போஷிக்கும் அன்பு என்னுடைய வாழ்க்கையினாலே என் மனைவி ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வளர்ச்சி அடைகிறாளா போஷிக்கப்படுகிறாளா அவள் வளர்வதற்கு விருத்தி அடைவதற்கு நான் ஏதுவாயிருக்கிறேனா என்று நாம் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும் கடை இன்னும் ஒரு சுபாவத்தையும் நாம் பார்ப்போம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் ஒப்பு கொடுக்கும் அன்பு எல்லா உறவுகளுக்கும் மேலாக கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள உறவு இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவோடு இருக்கும் உறவுக்கு அடுத்தபடியாக திருமண உறவு இருக்க வேண்டும் அதற்கு பின்புதான் பெற்றோரோடு உள்ள உறவு மற்றவர்களோடு உள்ள உறவு நண்பர்களோடு உள்ள உறவு இது எப்படி சாத்தியமாகும் பர்சுத்தாதியானவர் உன்னை நிறைக்கும் போது திருமறையின் போதனைகளை நீ கைப்பற்ற முடியும் உன்னுடைய அன்பு தெய்வீக அன்பா இருக்கும் உன்னுடைய திருமண வாழ்விலே சந்தோஷம் இருக்கும் என் அருமையான நண்பனே உன் திருமண வாழ்விலே குறை இருக்குமானால் உனக்கும் உன் மனைவிக்கும் உனக்கும் உன் கணவனுக்கும் உள்ள உறவிலே குறை இருக்குமானால் நிச்சயமாக அறிக்கையிட்டு ஒப்புக்கொள் ஆண்டவர் ஆதியானவரால் நினைக்கும்படிக்கு உனக்கு வெற்றியுள்ள மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்க்கையை அவர் தருவார் வருஷத்து ஆதியானவரின் வல்லமை ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே மனித உறவுகளிலே வெளிப்படுகிறது மனித உறவுகளை குறித்து பவுல் தமிழ நிறுவனங்களில் எழுதியிருக்கிறார் கருத்துத்த வாழ்வு மனித உறவுகளிலே தெளிவாக விளங்குகிறது அது மட்டுமல்ல கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு நாம் மனிதரோடு கொள்ளும் உறவுல வெளிப்படுகிறது ஆகனாலே ஒரு மனிதன் கடவுளுக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவுதான் முக்கியம் தெய்வ பக்தி என்னிடத்தில் இருந்தால் போதும் மற்றவர்கள் என்னை குறித்து என்ன சொன்னாலும் சரி நான் அவர்களோடு எவ்விதமாய் பழகினாலும் சரி அதை பற்றி அக்கறை இல்லை என்று சொல்லுவானானால் அவன் உண்மையாகவே கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் எதேச்சு இருக்க நிருபம் நான்காவது அதிகாரத்தில் பவுல் மனித உறவுகளை குறித்து எழுதுகிறார் முப்பதாவது வசனம் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முற்றுகையாக பெற்ற தேவனுடைய கருத்துத்தாதியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று எழுதுகிறார் பிறகு முப்பத்தி ஓராவது முப்பத்தி இரண்டாவது வசனங்களிலே சகல விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூசணமும் மற்ற எந்த துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் 
மன உருக்கமாயில் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் என்று எழுதுகிறார் மனித உறவுகளில நாம் எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசும் அந்த வசனங்களுக்கு நடுவில் கருத்து ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று எழுதுகிறார் இதிலிருந்து என்ன தெளிவாகிறது மனித உறவுகளிலே நாம் பரிசுத்தாவியானவரை துக்கப்படுத்தி விடலாம் என்பது தெளிவாகிறது கசப்பு கோபம் மூர்க்கம் கூக்குரல் தூஷணம் துர்குணம் நம்மை விட்டு நீங்க கடவுது என்று கூறுகிறார் மனித உறவுல இவற்றுக்கு இடம் இருக்க கூடாது அவற்றுக்கெல்லாம் இடம் இருக்குமானால் அந்த தவறான உணர்ச்சிகளுக்கும் மனப்பான்மைக்கும் இடம் இருக்குமானால் நாம் பரிசுத்தாவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் என்று அர்த்தமாகும் மூன்றாவது அதிகாரத்திலும் மனித உறவுகளை குறித்து பவர் எழுதுகிறார் பனிரெண்டாவது வசனம் முதல் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பெரியருமாய் ஒழுக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மன தாழ்மையையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையையும் தரித்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் என்று எழுதுகிறார் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே மற்ற விசுவாசிகளோடு உங்களுக்கு உள்ள உறவு எவ்விதமா இருக்கிறது உங்க சொந்த குடும்பங்களில மனித உறவுகளில எவ்விதமாய் நடந்து கொள்கிறீர்கள் நமக்குள்ள மனிதரோடு ஒற்றுமையாயிருப்பதற்கோ அல்லது மற்ற மனிதரை நேசிப்பதற்கோ சக்தி கிடையாது இயற்கையாகவே மனிதராகிய நாம் சுயநல மிகுந்தவர்கள் மற்ற மனிதரோடு ஒத்து போகாதபடி எப்போதும் சண்டையிடக்கூடிய சச்சரவு இருக்கக்கூடிய நிலையில நாம் உள்ளவர்கள் ஆனால் நமக்கு பருத்துத்தாவியானவரின் நிறவும் அவருடைய உதவியும் இருக்கும்பொழுது மனித உறவுகளில நாம் வெற்றியுள்ளவர்களா இருக்க முடியும் இதைத்தான் இந்த நாட்களிலே படித்து வருகிறோம் எப்படி கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள உறவில பருத்துத்தாவியானவரின் நிறைவு நமக்கு தேவை என்று கவனித்தோம் தெய்வ அன்பு நம்முடைய உறவுகளிலே காணப்பட வேண்டுமானால் பருத்துத்தாவியானவரின் நிறைவு தேவை நம்முடைய அன்பு குறைவு பெற்றது மனித பாசமோ மனிதனுடைய நட்போ குறைவு பெற்றது இது மட்டும் நம்முடைய உறவுகளில் இருந்தால் நம்முடைய உறவுகள் சீக்கிரமாய் முறிந்து போகும் ஆனால் தெய்வீக அன்பு நம்மை ஆட்கொள்ளும் பொழுது திருமறையிலே கூறியிருக்கிற பிரகாரம் நாம் இந்த உறவுகளில நடந்து கொள்ள முடியும் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உள்ள உறவை குறித்து எதேசியிருக்கிற நிறுவனம் ஆறாவது அதிகாரத்திலே பவுல் எழுதுகிறார் முதல் வசனம் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு கத்திற்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இது நியாயம் உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும் பூமியிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்பது வாக்கு சத்தம் உள்ள முதலாம் கற்பனையாயிருக்கிறது என்று கூறுகிறார் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் ஒருவேளை இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அதிக கடினமாயிருக்கிறது என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய விருப்பங்களையும் வாஞ்சைகளையும் என் உள்ளத்தில் இருக்கும் ஆழமான லட்சியங்களையும் கருத்துக்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே நான் எப்படி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியலாம் என்று நீ கேட்கலாம் என் அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சி உன்னுடைய மனித உறவில கீழ்ப்படிவது கடினமாயிருக்குமானால் கருத்து தாதியானவரின் உதவிக்காக கேள் முதலாவது உன் பெற்றோருக்கு ஒரு கடமை உண்டு என்பதை நீ ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ சொல்லுகிறாய் நான் ஏசு சுவாமியை ஏற்றுக்கொண்டதுனாலே என் பெற்றோர் என்னை வெறுக்கிறார்கள் அவர்கள் சொற்படி நான் நடக்க முடியவில்லை என் மனசாட்சிக்கும் என் விசுவாசத்திற்கும் விரோதமாக என் ஆண்டவருடைய கட்டளைகளுக்கு விரோதமாக நான் எப்படி நடத்தேன் ஆகனாலே அவர்கள் சொல்படி என்னால் நடக்க முடியவில்லை ஆகனாலே அவர்கள் என்னை வெறுக்கிறார்கள் என்று நீ கூறலாம் நான் வெளியில கூட்டங்களுக்கு போவதும் ஊழியத்தில் ஈடுபடுவதும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்று நீ கூறலாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள் நீ உன் பெற்றோருக்கு மகனாய் மகளாய் இருக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை அதை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை ஒரு சாக்காக நீ சொல்ல முடியாது அப்படி கீழ்ப்பறிந்து வாழ வேண்டுமானால் பரிசுத்தாவியானவரின் உதவி உனக்கு அவசியம் பரிசுத்தாவியானவரால் நிறைந்திருங்கள் என்று எழுதிவிட்டு பவுல் இந்த உறவுகளை பற்றி கூறுகிறார் இன்னும் பெற்றோருக்கு என்ன சொல்லுகிறார் நான்காவது வசனத்துல பிதாக்களே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தருக்கேற்ற சிக்கையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்த்தீர்களாக என்று கூறுகிறார் பிதாக்களுக்கு தகப்பன்மாருக்கு ஒரு உத்தரவாதம் உண்டு குடும்பத்தில ஆதிக்குரிய சூழ்நிலைக்கு அவர்கள்தான் உத்தரவாதிகள் பொறுப்பாளிகள் ஒரு குடும்பத்தில பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய சூழ்நிலைகளை வளர வேண்டுமானால் அந்த பொறுப்பு யார் மேல் இருக்கிறது தகப்பன் மேல் கணவன் மேல் தான் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு சில தகப்பன்மார் குடும்ப ஜபத்தில பங்கெடுப்பதே கிடையாது 
அவர்கள் கையில வேதாகமத்தை திறந்து வைத்து பிள்ளைகள் பார்த்தது கிடையாது அவர்கள் முதல் நாள் பெரியிட்டு ஜெபித்ததை பிள்ளைகள் பார்த்தது கிடையாது என் அருமையான சகோதரனே உன் குடும்பத்தின் ஆவிக்குரிய நலனுக்காக நீ அக்கறை காட்டாமல் இருப்பாயானால் கர்த்துடைய வசனம் உன்னை எச்சரிக்கிறது உனக்கு வழியை எடுத்து காட்டுகிறது உன் பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து நீ அக்கறை கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய சித்தியும் போதனையும் உன்னுடைய பொறுப்பு அவர்களை நீ கோபப்படுத்த கூடாது பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய பிரகாரம் வளர்க்க வேண்டுமானால் அவர்களுக்கு ஆவியானவரின் நிறைவு அவசியம் அதே போல வேலைக்காரரை பார்த்து நீங்கள் மனசிற்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோடு ஊழியம் செய்யுங்கள் என்று எதேசியர் ஆறு எத்தினை பவுல் கூறுகிறார் எப்படி எஜமானர்களை பிரியப்படுத்த முடியும் எப்படி அவர்களுக்கு பயத்தோடும் நடத்தத்தோடும் கீழ்ப்படிய முடியும் இன்று ஒருவேளை வேலை ஆட்கள் கேட்கலாம் வருஷத்தாதியானவர் உன்னை நினைக்கும் பொழுது இது சாத்தியமாகும் எஜமானிகளுக்கு என்ன எழுதுகிறார் ஒன்பதாவது வசனத்துல அப்படியே நீங்களும் வேலைக்காரருக்கு செய்ய வேண்டியவர்களை செய்து அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமானானவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்றும் அவரிடத்தில் பச்சபாதம் இல்லை என்றும் அறிந்து கடும் சொல்ல விட்டுவிடுங்கள் என்று கூறுகிறார் வேலைக்காரரை அன்போடு நடத்துவதற்கு பரிசுத்தாதியானவரின் நிறைவு தேவை என் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே மனித உறவுகளிலே தோல்வி அடைந்து வெற்றி இல்லாமல் இருப்பாயனால் உன் உள்ளத்தை திறந்து ஆண்டவரே பரிசுத்தாதியானவரால் என்னை நிறைத்தரலும் அவர் என்னை அபிஷேகம் செய்யட்டும் அவருடைய அன்பு என் உள்ளத்தில் நிறைந்து வயந்து ஓரத்தும் என்று கே நிச்சயமாக அவர் உதவி செய்வார் கடிதங்களில் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் என்கிற பொருளிலே பரிசுத்தாவியானவரின் வல்லமையை குறித்து படித்து வருகிறோம் நம்முடைய ஊழியத்தினர் பரிசுத்தாவியானவரின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆவிக்குரிய வரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி திருமறையில அநேக வசனங்கள் சொல்லப்படுகின்றன இந்த வசனங்களில் இருந்து ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மனித அனுபவத்தில் இருந்து அல்ல திருவரையில் இருந்து கடவுளின் வசனத்தில் இருந்துதான் நாம் ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றிய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு வேத வசனத்தை நன்றாய் படிக்காதபடி மற்ற மனிதர்களின் அனுபவங்களை குறித்து கேட்டு அனுபவங்களை சார்ந்து ஆவிக்குரிய வரங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள மகிழ்வோமானால் நமக்குள்ள பல குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஆகனாலேதான் அநேக விசுவாசிகளுக்குள்ள ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றிய குழப்பங்கள் இன்றைக்கு மிகுந்து காணப்படுகின்றன சத்தியவசன நேயர்கள் ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஜெபத்தோடு கூட இந்த வேத கருத்துக்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு முதலாவது ஆவிக்குரிய வரம் என்று சொல்லும் போது அது இயற்கையான தாளந்தில் இருந்து வேறுபட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயற்கையான தாளந்துகள் எல்லா மனிதருக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை சிலரை நாம் பார்க்கும் போது எத்தனையோ தாளந்துகள் அவர்களிலே உண்டு நன்றாய் பேசக்கூடிய தாளந்தி பாடக்கூடிய தாளந்தி எதையும் எளிதில் செய்யக்கூடிய சாதனை திறனை மற்றவர்களோடு பழகக்கூடிய நல்ல சரளமான ஒரு சுவாவம் இவையெல்லாம் அனைவருக்கு இருக்கிறது ஆனால் இவை இல்லாத சில ஐயோ இவையெல்லாம் எனக்கு இல்லையே என்று மனம் நன்கு சோர்ந்து போகிறோம் நம்மால் கடவுளுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஆனால் என் அருமையான நண்பனே இயற்கையான தாளந்து இல்லாவிட்டாலும் ஆவிக்குரிய வரத்தை நமக்கு கொடுத்ததற்கு தேவன் காத்திருக்கிறார் இயற்கையான தாளந்திற்கும் ஆவிக்குரிய வரத்திற்கும் வித்தியாசம் உண்டு இயற்கையான தாளந்துகள் உனக்கு இல்லையானாலும் கூட ஆவிக்குரிய வரங்களை ஆண்டவர் தருவார் அவரை சார்ந்தது அவர் எப்படியாவது உன்னை பயன்படுத்த வேண்டும் அவருடைய சபையை கட்டும் பணியிலே உள்ள அவர் உபயோகிக்க வேண்டும் என்று கே நிச்சயமாக அவர் வரங்களை தருவார் ஆவிக்குரிய வரங்கள் இன்றைக்கு நம் நடுவில் காணப்படவில்லை அவைகளெல்லாம் மறந்து போய்விட்டன ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மட்டும் அவை தோன்றின புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கு பிறகு அவை மறைந்து விட்டன என்று இன்று சில போதிக்கிறார்கள் இந்த போதனைக்கு வேதத்தில் ஆதாரம் கிடையாது ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்து பார்ப்போம் இந்த அதிகாரத்தில் உள்ள சில வசனங்களை வைத்துக் கொண்டு அவிதமாக வரங்கள் மறைந்து போயின என்று சிலர் கூறுவார்கள் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்களை எடுத்து பார்ப்போம் நம்முடைய அறிவு குறைவுள்ளது நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதலும் குறைவுள்ளது நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்து போம் என்று இங்கு கூறியிருக்கிறது இன்னும் எட்டாவது வசனத்துல அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனங்களானாலும் ஒழிந்து போம் அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஒழிந்து போம் 
அறிவானாலும் ஒழுந்து போகும் என்று எழுதியிருக்கிறார் இந்த வசனங்களினாலே அந்நிய பாஷையின் வரமோ தீர்க்கு தரிசன வரமோ மற்ற ஆவிக்குரிய வரங்களோ புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துக்கு பிறகு மறைந்து போய்விட்டன என்று நாம் கூற முடியாது நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழுந்து போகும் என்று பத்தாவது வசனத்திலே கூறுகிறார் நிறைவானது எப்போது வரும் அந்த பிராகி ஏசூர் திரும்ப வரும்போது அவருடைய இரண்டாம் வருகையின் சமயத்தில் நாம் புதுப்பிக்கப்படும் போது உயிர்த்தேர்தலின் மகிமையினை நாம் பங்கெடுக்கும் போது அப்போதுதான் நிறைவானது வரும் அந்த சமயத்தில் ஆவிக்குரிய வரங்களுக்கு அவசியம் இல்லை தேவையில்லை அப்போதுதான் அவை ஒழுந்து போகும் ஆகினால இன்றைக்கே அவைகள் ஒழுந்து போய்விட்டன நம் நடுவிலே அவை காணப்படவில்லை என்று நாம் கூற முடியாது ஏன் இன்னும் நிறைவானது வரவில்லை ஆகினால ஆவிக்குரிய வரங்களுக்கு இன்றைக்கு இடம் உண்டு இதுதான் திருமறையின் போதனை மூன்றாவதாக ஆவியின் வரங்களை பற்றி நாம் கவனிக்க வேண்டிய காரியம் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் ஆவிக்குரிய வரங்கள் அருளப்பட்டிருக்கின்றன இதுதான் வேதத்தின் தெளிவான போதனை இன்றைக்கு விசுவாசிகளை வரம் பெற்றவர்கள் என்றும் வரம் பெறாதவர்கள் என்றும் சிலர் பிரித்து குழப்பங்களை உண்டு பண்ணுகிறார்கள் வரம் பெறாத விசுவாசி என்று ஒரு விசுவாசி இருக்க முடியாது அவன் விசுவாசியானால் நிச்சயமாக வரம் பெற்றவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஒன்று குறைந்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனிய அவயவங்களாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறார் விசுவாசிகளை பார்த்து நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்று கூறுகிறார் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் சபையாகிய கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் ஒரு அவயவமாய் அங்கத்தினனாய் இருக்கிறார் சரீரத்தில் உள்ள எல்லா அவயவங்களுக்கும் பலவிதமான வேலைகள் உண்டு பலவிதமான அவசியங்கள் உண்டு என்று இந்த அதிகாரத்தில் பவுல் போதிக்கிறார் இது தெளிவாக நமக்கு வேதத்தில் கூறப்படும் ஒரு சத்தியமாகும் ஒன்று குறைந்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் சரீரமும் ஒரே அவயவமாயிராமல் அநேக அவயவங்களாய் இருக்கிறது பதினெட்டாவது வசனம் தேவன் தமது சித்தத்தின்படி அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்தில் வைத்தார் ஒவ்வொரு அவயவத்திற்கும் ஒவ்வொரு உபயோகம் இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை இருக்கிறது அப்படியானால் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஒரு வேலை இருக்கிறது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஒரு வேலை உண்டானால் அந்த வேலையை செய்வதற்கான வரத்தை ஆண்டவர் கொடுப்ப கொடுக்காமல் இருப்பாரா நிச்சயமாய் கொடுக்கத்தான் செய்வார் சரீரத்தினை அவயவமாய் இருப்பதற்கும் சரீரத்தினை அவயவம் நிறைவே நிறைவேற்ற வேண்டிய வேலையை நிறைவேற்றுவதற்கும் வரம் கொடுக்கப்பட்டது என்று ஒன்று குறைந்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் தெளிவாய் போதிக்கிறது அப்படியானால் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் நிச்சயமாக வரங்கள் உண்டு என்றுதானே வேதம் போதிக்கிறது ஒரு விசுவாசிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு எந்த வரமுமே இல்லை என்று எந்த விசுவாசியும் கூற முடியாது ஒருவேளை உன் வரத்தை நீ கண்டுகொள்ளவில்லை வரத்தை நாம் கண்டுகொள்வது எப்படி ஆண்டவர் உன்னை ரட்சித்த போதே அவரை நீ சொந்தரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட போதே கசுத்தாதியானவர் உனக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார் நீ திருச்சபைகளை ஒரு அவயவமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறாய் அப்போதே உனக்கு ஆவிக்குரிய வரங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன ஆனால் உன்னுடைய வரங்கள் என்ன என்று உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை திணிப்புவை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆதி திருச்சபையில எருசுலேமிலே திணிப்புவை எதற்காக தெரிந்தெடுத்தார்கள் மற்ற ஆறு பேரோடு கூட விதவைகளை கவனித்துக் கொள்ள கொள்வதற்காக விதவைகளின் பராமரிப்பை கண்காணிப்பதற்காக அவனை தெரிந்தெடுத்தார்கள் ஆனால் எருசுலேமிலே உபத்ரவம் ஏற்பட்டு விசுவாசிகள் எல்லாம் செதறடிக்கப்பட்ட போது திணிப்புவும் எருசுலேமை விட்டு ஓடி போகிறான் சமாரியாவுக்கு சென்று கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறான் இப்படி பிரசங்கிக்கும் போது ஊழியம் செய்யும் போது அவனுக்கு சுவிசேஷனின் வரம் இருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது அதனாலதான் அப்போட்டர் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் சுவிசேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் திணிப்பு திருச்சபை அவனுடைய வரத்தை கண்டுகொள்கிறது மற்ற விசுவாசிகளின் மூலமாக தன்னுடைய ஊழியத்தின் மூலமாய் தனக்கு என்ன வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை அவன் கண்டுகொள்கிறான் அவ்விதமாகத்தான் ஆண்டவர் உன்னை அழைத்த இடத்தில் நீ உண்மையாக இருக்கும் போது அவருக்கு உன்னால் ஆனதை செய்யும் போது என்ன வரம் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை நீ கண்டுகொள்வாய் மற்ற விசுவாசிகளும் நீ அதை கண்டுகொள்வதற்கு உனக்கு உதவி செய்வார்கள் இப்படி நம்முடைய வரத்தை நாம் கண்டுகொண்ட பிறகு அந்த வரத்தை அவருடைய மகிமைக்காக உபயோகிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தன்னுடைய வரத்தை கண்டுகொண்டு அதை கிறிஸ்துவுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் பிரச்சனை செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே பர்சுத்தாதியானவர் எங்களுக்குள் வந்து வாசம் பண்ணி எங்களை நிறைக்காவிட்டால் நாங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக வாழ முடியாது 
அவரை எங்களுடைய சுத்திகரிப்புக்காக நீர் கொடுத்திருக்கிறீரே இதோ நாங்கள் அசுத்தமுள்ளவர்கள் செயலிலும் சிந்தனையிலும் வாழ்விலும் அசுத்தமுள்ளவர்கள் எங்களை சுத்திகரித்து முழுவதுமாய் ஆட்கொள்ளும்படி அவருக்கு எங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசு நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமாம் ஜீவசுவாசம் ஊதி உன்னை ஜீவனாக வைத்தவ ஜீவசுவாசம் ஊதி உன்னை ஜீவனாக வைத்தவ ஜீவன் என்று தெய்வ அன்பை ஊட்டி எடுத்து வளர்த்தவ Thank you. 